చంద్రబాబు భోగి మాటలని నేను మనం ఒక వీడియో చేసే చేసే కానీ అదే ఇంకోటి కూడా ఆ రోజు ఎందుకో శబ్దం రాలేదు ఆ తర్వాత నేను నిన్న అనంతపురం వెళ్ళాను ఇంకా మళ్ళీ తిరుగు ప్రయాణంలో చేస్తే అప్పుడు కూడా కుదరలేదు ఈ లోపల ఇంకా కొన్ని పరిణామాలు జరుగుతున్నాయి ఈరోజు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గద్దె రామ్మోహన్ నిరాహార దీక్ష దగ్గర మాట్లాడుతూ ఉన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాజీ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రధ ప్రతిపక్ష నాయకుడుగా తప్పకుండా రాజధాని సమస్య మీద రైతుల సమస్యల మీద మాట్లాడవచ్చు కానీ కొంత సంయమనం పాటించాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది సరే విజయ్ కుమార్ని గురించి అలా అనడము జీఎన్ రావుని గురించి అలా అనడము వ్యక్తులను కించపరిచే విధంగా మాట్లాడడం వాళ్ళందరూ తన అడ్మినిస్ట్రేషన్లో కూడా పనిచేసిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఇప్పుడు నచ్చకపోతే జీఎన్ రావుని ఇప్పుడు అవన్నీ అనాల్సిన అవసరం ఉందా బోస్టన్ కమిటీ మీరు పెట్టిన సింగపూర్ కమిటీ పెద్ద గొప్పదా వాళ్ళు మేము పైసా ఖర్చు పెట్టలేదు అని వాళ్ళు పార్లమెంట్కే చెప్పారు మీరేమో వాళ్ళు మనకు ఉరగబెట్టారని మీరు చెప్పారు సింగపూర్ మీద కూడా చాలా అవినీతి ఆరోపణలు ఉన్నాయి కాబట్టి బోస్టన్లో ఏమైనా లోపాలు ఉంటే నిర్దిష్టంగా చెప్పవచ్చు మీరు ఎవరు మాట్లాడలేదు బోస్టన్ గురించి మొదట మాట్లాడిన వాడిని వాస్తవంగా నేనే అది మీరు కావాలంటే వెరిఫై చేసుకోవచ్చు ఏదైనా ఇప్పుడు నీ వేదికలు వచ్చాయి వాటి మీద అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళు చర్చలు జరిపి ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలి అని అడగడం వేరు కానీ ఇంకా పా పాతలోనే ఉండి నేను చాలా బ్రహ్మాండంగా చే చేసేస్తుంటే మారిపోయింది అన్నట్టుగా చెప్పడం మటుకు అది చెల్లుబాటు కాదు ఇది దేవాంతకుడు సినిమాలో ఎన్టీఆర్ లాగా ఉంటుంది అంటే అందులో సూర్యకాంతాన్ని నరకానికి తీసుకొస్తారు ఎందుకు తెచ్చారని నేను పాపం చేయలేదంటే అమ్మ ఏకాదశి రోజు ఉపవాసం ఉండి తిండి తినాలనుకుంది అని ఆమె మీద చిత్రగుప్తుడు ఆరోపణ చేస్తాడు అయితే అప్పుడు దేవాంతకుడు అంటే ఎన్టీఆర్ నేను నా నా పుణ్యంలో సగం మీకు ధార పోస్తున్నా అంటాడు నీకు పుణ్యం ఏమైనా ఉందా అని లెక్క తీస్తాడు చిత్రగుప్తుడు ఏం లేదండి అంటే ఎందుకు లేదు నేను భవనం కట్టాలనుకున్నాను సత్రం కట్టాలనుకున్నాను చెట్లు నాటాలనుకున్నాను అని అంటాడు అనుకున్నావు కానీ కట్టలేదు కదా అంటాడు చిత్రగుప్తుడు మరి ఆమె కూడా అంతే కదా తినాలనుకుంది కానీ తినలేదు కదా అది తప్ప అయితే నాది ఒప్పు నాకు పుణ్యం కావాలి కదా అంటాడు ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు విశాఖని ఇలా చేయాలనుకున్నాను అమరావతిలో అది కట్టాలనుకున్నాను నాకు ఏమేమో చెప్తున్నారు అవి జరగలేదు కదా ఎవరు వద్దన్నారు ఎవరు చేయొద్దన్నారు కాబట్టి వాస్తవిక ప్రణాళిక మీకు లేకపోయింది దశల వారీగా ప్రాధాన్యత క్రమంలో మీరు ముందుకు పోలేదు ఈరోజు విజయసాయి రెడ్డి ట్వీట్ పెడితే ఒక మాట అన్నాడు లైఫ్ టైం స్కెచ్ చేశారని సరే విజయసాయి రెడ్డి మాట్లాడినట్టు నేను ఏకీభవించను కానీ మొత్తానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరీ అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువగా ఓవర్ యాంబిషియస్గా వెళ్ళారు అమరావతిలో అందుకే ఈ పరిస్థితి వచ్చిందనేది మటుకు స్పష్టం ఈ క్రమంలో రైతులు అప్పుడు కూడా ఆందోళనలు చేశారు అప్పుడు ఆంక్షలు పెట్టారు ఇప్పుడు మీరే రైతులు అంటున్నారు మంచిది దీన్ని మళ్ళీ ఒక పార్టీ వ్యవహారంగా కుటుంబ వ్యవహారంగా మళ్ళీ వాళ్ళ ఉద్యమానికి మేమే కాదు పెట్టుబడి పెడతామంటే అది ఎలాంటి సంకేతాలు ఇస్తుందో కూడా ఆలోచించాలి రైతులను ప్రభుత్వాన్ని మాట్లాడుకొని ఇవ్వటం అనేది లేదా మిగతా ప్రతిపక్షాలకు పాత్ర కల్పించడం అనేది ఇక్కడ చాలా మంచిది కానీ తన మీద వచ్చిన ఆరోపణలు ఇన్సైడర్ ట్రేడింగు అస ఆలస్యము ఇవన్నిటినీ అతి అంచనాలు వీటిని రైతు సమస్యలను కలగాపులకం చేయకూడదు ఆ విషయంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఖచ్చితంగా ఒక గీత గీసుకోవాలి తెలుగుదేశం రాజకీయ కోణం వేరు రైతుల యొక్క సమస్యలు వేరు ఇది వైసీపీ ప్రభుత్వం కూడా ఆ విధంగా చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది చాలా విచిత్రంగా ఉద్యోగ సంఘాల వాళ్ళు ఎవరైతే కార్యాలయాల తరలింపు వల్ల ముందుగా ఇబ్బంది పడతారో వాళ్ళు దీన్ని మేము స్వాగతిస్తున్నామని చెప్తున్నారు ఇది వరకు చంద్రబాబు ఉన్నప్పుడు అలాగే చెప్పి ఎమ్మెల్సీలు అయిన వాళ్ళు పదవులు తెచ్చుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు కూడా అదే అటువంటి వాళ్ళ గురించి మనం ఆలోచించలేం కానీ ఒక ప్రజాస్వామికమైన ప్రక్రియ అయితే ఇక్కడ జరగాల్సిన అవసరం ఉంది ఒక అఖిల పక్ష చర్చ జరగాల్సిన అవసరం ఉంది సమస్యల పరిష్కారం ఉంది తెలుగుదేశం ఆ అజెండాను విడిగా పెట్టాలి అసలు ఆ పార్టీ నాయకులు ఒక ఆయన ఏమో రా కర్నూలు తెలంగాణలో కలపాలంటాడు ఇంకొక ఆయన ఏమో దీన్ని బెంగళూరులో కలపాలంటాడు గంటా శ్రీనివాసరావు ఏమో విశాఖ నుంచిలో రాజధానిని ఆహ్వానించడానికి మాకు మినహాయింపు ఇచ్చారు అంటారు కర్నూలులో కృష్ణమూర్తి గారు ఏమో బెంచ్ ఇలా ఇతర చోట్ల పెట్టొద్దు అంటారు ఇవన్నీ ఇన్ని ఇన్ని గందరగోళంగా తెలుగుదేశం వాళ్ళే మాట్లాడుతుంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆవేశపడే ఉపయోగం ఏంటి ముందు వాళ్ళ పార్టీని ఒక తాటి మీదకి తేవాల్సిన అవసరం ఉంది ఆయన అలాగే బోస్టన్ కమిటీ రిపోర్టు వీటన్నిటినీ భోగి మంటల్లో వేయండి అన్నారు అది వరకు రిపోర్ట్లు ఎట్లాగో సింగపూర్ ప్రభుత్వం భోగి మంటలో వేసింది ఇప్పుడు ఇది మీరు వేయమంటున్నారు పంటలు ఎలాగ పోయాయి పంటలు పోయి మంటలు మిగిలినటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏ ప్రభుత్వం అయినా సరే గత నుంచి సరైన పాఠాలు నేర్చుకున్నట్టయితే కనుక రైతులకు ప్రజలకు న్యాయం చేయడము ర
మొదటి కర్తవ్యంగా తీసుకోవాలి ఇంకా తెలు తెలుగుదేశాన్ని లేదా పవన్ కళ్యాణ్ కూడా కలిపి ఎంతకాలం అంటే మటుకు ఉపయోగం ఏముంటుంది లేదా అవసరం ఏముంటుంది ప్రభుత్వంగా మాట్లాడాలి వైసీపీగా కాదు వైసీపీ కోణం వేరు ప్రభుత్వ కోణం వేరు అది అదే ఆ స్పృహ ఆ పాత్ర వేరు కోణం కాదు ఎవరు కోణం ఒకటే కోణం ఉండొచ్చు కానీ పాత్రలు చాలా వేరుగా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ దిశలో తెలుగుదేశంగా కలకాపలుగా చేయటం చంద్రబాబు మానుకోవాలి తెలుగుదేశంగానే చూడటం వైసీపీ మానుకోవాలి లేదా జగన్ గారు అలాంటి వ్యాఖ్యలు తీసుకోవాలి